Seminário Internacional Imagens do Espaço, 4. O Povo Fala, debate sobre o movimento integralista. Tudo isso agora no seu telejornal Erge Online. Olá, está começando mais um telejornal Erge Online. E para iniciar o nosso TJ de hoje, vamos começar com o quadro O Povo Fala, que irá tratar sobre um assunto bem polêmico. É verdade que a vida sexual da maioria dos jovens e dos adolescentes tem início cada vez mais precoce, o que estimula o aumento da distribuição de camisinhas nas escolas. Cerca de 11 mil colégios entregam preservativos aos seus alunos, segundo o último censo escolar de 2008. Fomos aos corredores da UERJ e perguntamos para os alunos o que eles acham sobre essa questão. Confira agora. Estou contra a distribuição da camisinha na escola, pelo fato que eu acho que vai incentivar mais os adolescentes a praticarem o sexo sem uma educação anterior. Até porque já é distribuída a camisinha no posto de saúde, então acho que se você quer praticar o sexo seguro, você vai em busca disso. Então, só a favor, porque eu acho que é uma maneira de você divulgar né, a prevenção no meio dos adolescentes, principalmente pelo fato de hoje em dia nós terem um índice é, muito alto de gravidez na adolescência. Né, e doenças sexualmente transmissíveis também. Eu acho que é uma forma de você se conseguir. Não sei se é a melhor, mas é uma forma de um paliativo para resolver o problema. Contra a distribuição dessa forma que está se discutindo agora. Né, de colocar lá uma caixinha e o adolescente lá pegar a camisinha. Eu acho que tem que ter um acompanhamento de um psicólogo, um assistente social e ter grupos né, onde esses adolescentes podem se reunir e aí sim, depois de conversas, debates, é, se for necessário, uh, para aquele grupo distribuir, sim. Né? Mas isso com todo o acompanhamento, não de qualquer forma, até porque uma escola às vezes comporta uh, crianças, adolescentes de várias faixas, várias faixas etárias e é meio complicado. Né? Eu sou a favor da distribuição, sim, é claro, seguido de instruções, de depoimentos e, e aconselhamentos para as crianças. E amanhã, dia 19 de outubro, haverá um debate especial sobre o movimento integralista dos anos 30 até os dias de hoje. Confira mais informações com a nossa repórter Mariana Aimê. Nos dias 19 de outubro, será realizado na história da Biblioteca Nacional o debate A Ameaça Fascista ou Integralismo Ontem e Hoje. Com os professores Márcia Regina e Leandro Gonçalves, será debatido também temas como o conflito antifascista e a doutrina cívica. Para mais informações, acesse o site. Lembrando que também será transmitido ao vivo pelo Twitter e pelo site da TV Embratel. Mariana Aimê, para o Telejornal UERJ Online. Começou hoje aqui na UERJ, na Faculdade de Comunicação Social, o Seminário Internacional Imagens do Espaço, Moda e Periferia. A programação inclui mesas redondas e palestras com profissionais da área, como historiadores, professores e doutores. O evento amanhã começará às 10 horas da manhã, na mesa 1, Moda na América Latina, e sua continuação será na mesa 2, às 2 horas da tarde. Lembrando que a entrada é franca e que a tradução será simultânea. Fica por aqui mais um Telejornal Edge Online. Até a próxima conexão.